Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con visión. Un programa para emprendedores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Con Visión. Ya estamos el día de hoy aquí a mitad de semana. Estaremos hoy abordando un interesante tema, finanzas sanas en tu empresa. Regresamos. Continuamos entonces aquí en su programa con visión. Ya decíamos el día de hoy hablaremos de finanzas, finanzas sanas en tu empresa. Tenemos un experto aquí con nosotros, el maestro Alberto Goyeneche. Bienvenido Alberto. Gracias, muy buenas tardes al auditorio, muy buen provecho y buen regreso a casa si van a, a comer y gracias por la invitación Betty, es un placer estar de vuelta aquí en Radio Mujer. Bienvenido. También tenemos eh, como operador a Juan Pablo Guerra, bienvenido Juan Pablo. Abraham Mendoza, que también está con nosotros, nuestra productora Gaby Velasco y Betty Cuevas a sus órdenes aquí al micrófono. Bueno, vamos a conocer un poco de la este, trayectoria de nuestro experto el día de hoy. Me voy a permitir resumirlo porque también su trayectoria es muy amplia. Él tiene eh, esta característica de ser un experto en el área financiera porque también se ha ido como especializando desde licenciatura, maestría y doctorado todo en finanzas. También es emprendedor y eso es muy interesante porque puede entender también a estos radioescuchas que son emprendedores. Hoy dirige un despacho de consultoría, colabora también desde la cátedra en universidades como la UP e ITESO en las áreas de finanzas. Ha sido evaluador de proyectos, estos proyectos que se presentan en INADEM y todos estos institutos, en más de 200 ha estado como evaluador, como como esta persona experta evaluando y también ha cauchado a más de 50 proyectos. Así es que aprovechenlo, tenemos aquí a un experto en el área de finanzas y seguramente nos dará tips y nos dará algunos, eh, algunas herramientas, algunos consejos que pueden, des, que pueden ser de mucha utilidad. Bueno, para las llamadas tenemos al teléfono en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si nos quieren mandar su comentario, su pregunta o algún, algún mensajito, vía WhatsApp tenemos el 33 10 19 07 12. Muy bien, pues arrancamos entonces, Alberto. ¿Te puedes ir así, Alberto? Sí, claro que sí, Betty. Ok. El tema es finanzas sanas en tu empresa. Así como un buen médico, cuando uno va con un médico y entonces quieres saber cómo está tu salud, ¿no? uh -huh. te hacen una serie de exámenes, preguntas, etcétera. En este caso, ¿cómo nos podemos dar cuenta que en mi organización, en mi negocio, en esto que estoy emprendiendo, estoy teniendo síntomas de enfermedad? Ya no de salud, sino de enfermedad. ¿Qué, qué elementos qué tengo que voltear a ver? Platícanos un poquito acerca de eso. Mira, Betty, lo principal que o el primer indicador que podemos sentir que, que puede ser diagnóstico de, de un problema en nuestra empresa sería el tema del flujo del dinero, ¿no? Okay. Si vemos que nos estamos atrasando en los pagos de manera recurrente, que batallamos para completar nómina, que estamos este, sufriendo o tratando de conseguir recursos independientemente del costo que tengan con tal de cumplir con las obligaciones que tiene la empresa, es un síntoma de que hay un, un problema de liquidez serio. No quiere decir que sea un mal negocio, lo único que quiere decir es que probablemente no hayamos tomado en cuenta en el proceso de planación o diseño del modelo de negocio uh -huh. el tema de cuándo caen los flujos de efectivo. Entonces es súper importante revisar ese tema porque si no está habiendo un match entre cómo nos están pagando nuestros clientes y lo que nosotros estamos gastando de nómina, de pagar a proveedores, de, de lo que sea, eh, pues necesitamos de repente hacer una pausa, decir, ¿sabes qué? Una de dos, o empezamos a cobrar de contado, o empezamos a cambiar la estrategia, o buscamos un financiamiento recurrente 
que, que sea en un costo razonable, que lo apliquemos en un, en un esquema tradicional bancario, lo que sea, pero que nos ayude a tener ese dinero invertido que se llama capital de trabajo y que esté fluyendo la operación normalmente. Y también que, tra que conozcamos eh, a qué ritmo puede crecer mi negocio, porque okay. a veces eso pasa mucho y me mata muchas empresas, ¿no? De repente todos los que empezamos un negocio, yo me, me identifico con todos los emprendedores porque yo tengo una pyme, definitivamente, uh -huh. a pesar de que ya cumplieron 10 años, pero seguimos siendo una pyme. Y, y a todos nos deslumbra, ¿no? Y, eh, proveerle servicios a las grandes empresas, este, a los grandes conglomerados y todo eso. El tema es que hasta para eso hay que prepararse. Entonces hay que acercarse a un experto en esos temas. ¿Para qué? Para que nos prepare desde financieramente el modelo de negocio y todo, y hasta para las negociaciones, los márgenes, etcétera. Porque si llegamos con nuestro mejor precio a una negociación con una cadena de supermercados a ofrecer nuestro producto, probablemente ahí nos baje un 30, 40% el, el, el precio. Y si llega, ya llegamos con, con los márgenes muy ajustados y todavía nos piden 90, 180 días, pues obviamente pues nos, va, nos va a afectar mucho, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo, en, también yo he emprendido y ahorita también emprendo, y recuerdo que eh, pues no tomaba en cuenta eso, ¿no? Como uh -huh. que uno se deslumbre y dice, ay, es un clientote, sí, pero me va a pagar a 45 días o a 60 días. Entonces, hay que dimensionar si tengo ese capital de trabajo para poder absorber esos gastos que ya tengo, ¿no? Uh -huh. Mientras me pagan. Eso es ahorita lo que nos estás compartiendo. Entonces, muy interesante. Ya no sé, ahorita nos comparte aquí Alberto, nuestro, exper nuestro experto, Flujo, o sea, flujo de dinero, o sea, de efectivo, uh -huh. eso es algo importante, es un indicador que me dice que eh, mi organización, cómo está mi organización, ¿no? Así es. Y otro término que ahorita utilizaste es el capital de trabajo. Así es. O sea, es, en términos sencillos sería ese monto de dinero que tengo para que este negocio esté funcionando, ¿verdad? Exactamente. Sí. Yo siempre hago el ejemplo muy sencillo, me gusta hacerlo eh, con mis alumnos y en general en mis consultorías. Si tú pones una tiendita y dejas surtidita la tiendita y todo y, y, le, y le dices a, a la persona que está encargada, oye, ya me voy, te dejo el negocio, ojalá nos vaya muy bien. Uh -huh. Y él te tiene, oye, espérame, ¿qué pasa si viene el, el del refresco? ¿Qué pasa si viene el de la la, las botanas, la leche? Uh -huh. ¿Qué onda? Ah, pues, bueno, pues déjame, te dejo dinero. ¿no? Oye, y si viene a cobrarme la luz, el sindicato, uh -huh. bueno, te dejo un poquito más. Y así, ¿no? Y empiezas a hacer cuentas y dices, a pesar de que hoy venda en el negocio, a lo mejor va a haber gastos que, y mejor le dejo un fondo sí. establecido. Pues es el dinero que, le hay que, que hay que inyectarle a pequeña escala en una tiendita, pero si lo haces más grande en una empresa, que tiene que tener inyectado para estar funcionando y haciendo su su tema y que no te estén hablando cada cinco minutos de que me falta dinero, oiga, puede regresar a la tiendita? ¿Me explico? Sí. En términos muy sencillos, ese sería el ejemplo que yo normalmente pongo. Excelente, muy bien. Entonces, con este tema de finanzas sanas en tu empresa, vamos a regresar después de una breve pausa.
Enrique. Y él nos estaba ya compartiendo algunos elementos que hay que tomar en cuenta para darnos eh, una idea de causar enfermedad en mi empresa, a favor o en contra, ¿no? Bien, y hay otros, es muy, muy tangible, Alberto, cuando no hay dinero, ¿verdad? Oye, pues no tengo dinero en la empresa, ¿cómo le hago para pagarle a mi proveedor, no? Uh -huh. O eh, no tengo capital de trabajo y me tengo que estar financiando. Bien, pero también hay otras enfermedades que pudiéramos decir silenciosas en las organizaciones, ¿sí? Yo he conocido casos de emprendedores que les va bien y están recibiendo cantidades interesantes en sus cuentas y entonces de un, en un momento dado se dan cuenta que no, pues no está haciendo negocio. Dicen, ¿qué me pasó? ¿Cómo, cómo se da esto de este tipo de, de enfermedades silenciosas en las finanzas? Sí, mira, este hay un libro que me, me gusta mucho que se llama Crónica de una muerte anunciada, que está escrito de, mare, de manera mar, maravillosa, porque te cuenta el final Ajá. y después este vas como tratando de hilar la, la, las posibles causas de ese asesinato y todo, ¿no? Entonces, me ha tocado ver muchas veces este, empresas y casos y proyectos que, que desde su constitución, su elaboración, dices, esto está destinado a fallar si no se corrige esto, ¿no? O sea, Ajá. y obviamente siempre que esté en mis manos, pues como consultor financiero, siempre hay que decir la verdad, o sea, yo siempre a mis clientes, a todos los amigos que me preguntan y todo, digo, mira, te voy a decir la verdad, no no, no, te voy, no, no quiero que me pagues para decirte lo que tú quieres oír, o sea, uh -huh. te voy a decir lo que creo yo, ¿no? Y lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Un negocio cuando lo empezamos a constituir, eh, a veces traemos ciertas prácticas o a veces se nos hace muy fácil tomar ciertas decisiones que pueden llevar a matar al negocio en menos de un año a veces, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que me decías de las enfermedades silenciosas, eh, abusamos mucho aquí en el país y, y lo entiendo porque hay una necesidad tangible de opciones de crédito viables para la empresa y está el crédito que nos ofrecen los proveedores, ¿no? Entonces empezamos a, a producir algún tipo de bien y el proveedor me dice, ¿sabes qué? Pues sí, te puedo dar crédito. Ya vi que estás pagando bien y todo y te doy, no sé, 30 días para que me pagues, ¿no? Y normalmente decimos, ah, wow, muchísimas gracias por, 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 por ese, darme, te... por ese crédito, me estás ayudando muchísimo a la operación y vamos tomando ese crédito cada vez más, más, más. Pero nunca nos hacemos una pausa y nos detenemos y decimos, ¿tendrá costo este crédito? Ajá. Y normalmente sí, porque la diferencia entre tener ese financiamiento y pagarlo de contado puede ser a veces 3, 4% de, de descuento que puedes obtener en un mes uh -huh. y si eso lo anualizas pues es un crédito de 36, 48% uh -huh. anual me explico de tasa de interés entonces estamos tomando fuentes de financiamiento caros ¿no? por la facilidad porque pues como es mi proveedor, como es natural pues es rápido, no tengo que meter papeleo ni uh -huh. buró, ni historia de crediticio o sea, es lo más fácil pero también es lo más rápido, acuérdense es un arreglador en las fianzas, entre más fácil me den un crédito, o sea cuando te ofrecen una tarjeta de crédito con tu sí. IFE en los centros comerciales son las más caras que hay ¿no? porque son al consumo masivo y tienen más riesgo de incumplimiento por lo tanto pues son, son de los productos con tasa de interés más altos claro. entonces el empresario luego Ok, me cobra el proveedor ese 3 o 4% adicional, que no es un descuento por pronto pago, es un financiamiento, pues, dicho al revés, ¿no? Es como los meses sin intereses, no hay sí. meses sin intereses, más bien, primero el comerciante infló el precio de la comisión que cobran los bancos y ya después te lo da a meses sin intereses, que es lo que normalmente pasa. No dudo que habrá algún comerciante que ya, bueno, sacrifico mi margen con tal de desplazar más y vender más y sí, ok, sí los hay, pero la mayoría de las veces se ajusta el precio hacia la alza para ofrecer estas promociones que cuestan 12, 13, 15, 18% de comisión del banco. Sí. Entonces, sí, sí hay ese tema. Entonces, el emprendedor debe de incorporar estos costos dentro de sus precios y todo, o sea, lo debe de transmitir para que sea rentable el negocio. ¿Por claro. qué? Porque si yo a mi producto le estoy ganando 8 o 10% y me está costando el dinero para fondearlo, el 18, el 20, el 24, pues obviamente es un asesino silencioso. Yo voy a ir viendo ventas, voy a ir viendo crédito, pero poco a poco me va a ir faltando dinero. Claro. Si te fijas, porque por acá le estoy ganando un 10, un 15, un 18 y acá estoy pagando como un 20. 
Sí. Y al paso del tiempo, cada vez siento más restringido el dinero, a pesar de que estén creciendo las ventas, ¿no? Porque los márgenes no están siendo congruentes. Sí, incluso entre más vendo, más pierdo, ¿no? En ese sentido, cuando... En ese sentido, si, sí. no, si no sé transmitir mis costos correctamente de financiamiento, de producción, de administración y todo, al precio final, estoy perdiendo cada vez que, que, que vendo. Y a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, un cliente llega nuevo y me dice, te voy a hacer un gran pedido, pero dame un gran crédito y todo, y yo tengo que financiar ese tiempo, uh -huh, claro. porque durante esos tres meses que me pide de crédito, pues yo tengo que pagar nóminas, tengo que pagar el inventario, tengo que pagar las oficinas, tengo... y todo ese dinero pues lo tengo que sacar de alguna fuente de financiamiento, ya sea propia como capital o de alguien. Sí, sí, sí. Entonces, si no lo transmito a ese cliente, no va a ser redituable. Por más que veamos el, el bonche de dinero que pudiera representar, hay que cuidar que los ingresos estén respaldados, o sea, cubran los gastos. Si no, es un asesino silencioso. A veces dices, oye, vendía muy bien, me iba perfecto, y no sé por qué quebré. O sea, nomás llegó un día y no pude pagar nómina. Sí. Es porque fue como la humedad. Tú veías la pared sólida y todo, pero por dentro está entrando agua, 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 uh -huh. y de un día para otro te empujó la economía y claro. se cae. Bien. Se desmorona. Entonces, es este análisis, es como este chequeo, ¿verdad? Cuando uno con el médico es como este chequeo, este análisis de ver eh, co cómo estoy vendiendo, cómo estoy costeando, si estoy considerando todos los elementos de estos créditos, o sea, el poder hacer ese alto en el camino para poder eh, estar haciendo un negocio que me sea rentable. ¿no? Exactamente. Bien, tenemos aquí ya algunas preguntas, este te las voy a compartir. Gracias, gracias al auditorio por enviarlas. Enrique Sánchez dice, si mi proveedor me da 30 días de crédito, ¿cuánto tiempo eh, tengo que darle yo a mis clientes de crédito para no desfasar las finanzas del negocio? Enrique, mira, te diría, pues lo no, tendríamos que ver, Enrique, cuánto tardas tú en transformar ese producto. Si es solamente comercialización, con los 30 días que te dio el proveedor, básicamente estás cubriendo otro. Pero si tú ya recibes el producto y te toma un tiempo transformarlo para el producto final, pues habría que restarle esa cantidad para estar más o menos equiparado en finanzas. ¿Me explico? Si, por ejemplo, tú recibes el producto de tu proveedor y te tardas 15 días en transformarlo y después eh, 15 días eh, le puedes dar de... Eh, eh, tardas en venderlo y el crédito, pues más o menos es lo que le podrías dar de tiempo al cliente para pagar. No sé si me expliqué, pero también es bien importante, Enrique, ver cuánto te cuesta con ese proveedor y con otros, porque nunca hay que estar casados, Digo, si hay que tenerle fidelidad a un proveedor que nos trate bien y hay que recompensar y, y darle este servicio y darle prioridad a los mejores proveedores, pero hay que revisar con él y con el mercado cuánto costaría, por ejemplo, de contado. Y la diferencia es el costo del financiamiento o el costo de oportunidad que estamos teniendo entre uno y otro, que habría que transmitírselo también al cliente, si le vas a dar sobre todo crédito también, Enrique. Ok, muy bien, entonces... Estamos hablando de estas finanzas sanas en tu empresa y estamos haciendo como esta similitud entre el médico, el médico que nosotros visitamos y también aquí con un médico de las finanzas, ¿no, Alberto? <risa> gracias, gracias. Nos, nos hablabas de algunos elementos que tendremos que tomar en cuenta en estas como enfermedades silenciosas. Este, Alberto, ¿y cuándo me doy cuenta que ya estoy casi en, fa en fase terminal? O sea, cuando digo, sabes que ya esto ya no es negocio, ya estarle invirtiendo tiempo, etcétera, el dinero. Eh, si quieres, ahorita vamos a regresar con esa preguntita, nos va a compartir cómo me doy cuenta si este negocio está siendo negocio o, o solamente estoy invirtiendo mi tiempo y ya no, ya no me es tan, tan rentable, ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos aquí nuestros teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, el 36 47 18 83. Estamos abiertos también para todas sus dudas, sus comentarios. El día de hoy, un experto en finanzas está aquí para poder eh, darles algunos elementos que les puedan ser de utilidad. Estamos en el WhatsApp 33 10 19 07 12. Muy bien, déjame ver si alcanzamos y si alcanzamos. Tenemos aquí alguna preguntita. Dice, hola, buenas tardes. Si voy a vender un producto, ¿cuánto es el porcentaje que tengo que aumentarle a mi ganancia? Eh, buenas tardes, gracias por la pregunta. Es, es una pregunta complicada de, de responder porque lo correcto es decirte, mira, es el porcentaje de ganancia sobre los costos dependiendo del nivel de riesgo que estás corriendo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo a lo mejor 
vender un equipo médico muy sofisticado, ¿no? A, a vender a lo mejor un producto de cosmético de belleza, ¿no? Que, que, que tiene un mercado mucho más amplio. ¿Sí explicó? O sea, los márgenes van en función de la oferta y de la demanda de ese producto y del riesgo que corres y de todo lo que tienes invertido, ¿sí? Uh -huh. O sea, si por ejemplo para vender ese producto tienes que ponerte en un centro comercial de moda, pagar una renta alta, salarios, etc, etc, pues la inversión es alta, esa inversión debe tener una rentabilidad atractiva por arriba de lo que ganarías dejándolo en bancos o negocios este, similares, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que agregarle? Pues si es no, no es una pregunta que se pueda responder así al aire en tres minutos, sino habría que revisar, pero te digo, más o menos ese es el proceso, ¿no? De sí. cuánto le tengo que invertir y cuál es el riesgo de que pase algo bueno o malo, ¿no? De, en, en, en la venta de ese producto o qué tan perecedero es, etcétera, y esos son los márgenes normalmente. ¿Qué se le tendría que dar? Pero estamos hablando de que de más de un 20%, 30, ¿cuánto? Más Depende más? mucho del producto, o sea, okay. hay, hay productos que traen márgenes chiquititititos, ¿no? Pero que son de alto volumen y hay márgenes muy altos, ¿no? Dependiendo de... Pero te puedo decir que es muy sencillo saberlo, o sea, tú puedes, por ejemplo irte a revisar lo, lo, los precios en los mercados y ver qué márgenes de cada cosa, ¿no? Okay. O sea, esas cosas normalmente las puedo revisar y son públicas porque hay empresas que cotizan en bolsa. Te puedo decir que hay empresas que, que tienen este, sus estados financieros y ahí tú puedes revisar qué margen traen ya. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a una breve pausa y continuamos. Este es el Mundo Radio Mujer. Finanzas sanas en tu empresa. Estamos abordando este tema. Tenemos aquí un experto en finanzas. Es nuestro médico financiero. Tenemos también en los teléfonos en los cuales nos pueden marcar. Si nos quieren compartir... O tiene alguna duda, alguna pregunta, al 31 22 11 90, al 36 47 18 83. O si quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Perfecto, muy bien. Previo a nuestra pausa, estábamos compartiendo cómo nos damos cuenta que en una organización, en una empresa, en un emprendimiento, estoy perdiendo. O sea, esto ya no está haciendo negocio, está en fase terminal. ¿Cuáles son como estos síntomas? Mira, te voy a... Te voy a dar un ejemplo real de una empresa que obviamente no, no daré los datos al 100, pero uh -huh. recuerdo que se me acercaba una, un, una persona y me decía, oye, ¿sabes que Traigo un problema muy fuerte. Viendo sus números veía que pues estaba acumulando pérdidas, ¿no? Pero las pérdidas no, no provenían de la operación, o sea, él vendía un precio, tenía un costo, tenía unos gastos y, y obtenía una utilidad. El problema era los intereses que iban creciendo cada vez y, y al final le queda una, opera, una utilidad negativa. Entonces, eh, cuando yo, pues obviamente me llama la atención porque están subiendo los intereses, pues volteo y empiezo a ver la deuda y está creciendo en volumen en, y, y a la vez este, ya cuando de, reviso los, los documentos veo que era una deuda en dólares, ¿no? Entonces fue cuando brincó del de peso de 15 a 17, 18 pesos, ¿no? Entonces, obviamente, pues la tasa de interés está en dólares, el monto sube un 20% y pues sí es un, un fuerte impacto, ¿no? Entonces, eso le iba ocasionando pérdidas y el capital se iba siendo más chiquito. Entonces, son como ese tipo de, de, de mensajes que te están dando a entender. Esto es una crónica, una muerte, muerte anunciada si no hacemos un cambio. Y viendo hacia el pasado, veo que una empresa muy sana de repente toma esta decisión de tomar un crédito en teoría económico en dólares... Y, y le pregunto, oye, ¿por qué tomaste el crédito? Me dice, no, pues me dio muy buena tasa, muy buenas condiciones eh, en dólares, ¿no? Y le digo, ¿y por qué en dólares? ¿Cobras en dólares? No, mis proveedores me cobran a mí en dólares. Le digo, ah, deja que tus proveedores cobren en dólares, pero tú cobras en pesos. O sea, uh -huh. la regla de oro es, en, en la moneda en que tú cobres es como te tienes que financiar. De esa manera estás cubierto naturalmente. O sea, si tú cobras en dólares porque eres exportador, claro, pide un crédito en dólares, uh -huh. no, no hay problema. Pero si te pagan en pesos, o sea, estás expuesto al tipo de cambio. O sea, si se evalúa la moneda, te va a ir como en feria porque tu deuda va a crecer, ¿no? Entonces, este... Y aparte le dije, oye, era un, un negocio bien financiado, o sea, estaba bien capitalizado. ¿Qué hiciste con el dinero? O sea, durante años veo que te estás pagando dividendo, dividendo, dividendo. 
No, pues este, le compré la casa a mi hija con ese dinero. Ah, ok, ok. Y es un tema que los empresarios luego o los emprendedores luego cometemos el error, ¿no? Tratamos de sacar el dinero para generar patrimonio, ¿no? Y compramos bienes como eso, como coches, casas, etcétera. Y, y la verdad, dejo la reflexión sin, sin sonar, este, espero no sonar sangro ni nada, pero yo la pregunta, yo lo que, el, lo que le dije al cliente de una manera irónica, pero tratando como de abrir los ojos, ¿no? así como ese sacudón, sí. ¿no? Eh, ¿Y la casa este, le va a dar de comer a tu hija? No, pero va a tener un techo. Le digo, bueno, sí, pero no va a tener pan en la, en la alacena. O sea, lo que voy es, creemos que el patrimonio es una casa, pero la casa no genera dinero. Los patrimonios son aquellas inversiones que dan rentabilidad, generan ingresos, uh -huh. dan rique o sea, crean más riqueza. Sí. Entonces, si esa casa la compró para rentarla o para venderla a un precio mayor, órale. Pero está sacándole dinero a un negocio que era redituable, sano, que daba dinero para comprar una casa. O sea, imagínate. Sí, 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 sí. Pero lo sacaste de manera muy anticipada y le metiste un crédito muy dañino. ¿Sí? Y lo estás matando. Ese es el tema, ¿no? Ese tipo de decisiones son las que pueden llevar a... ¿Qué hicimos? Le dije, ¿sabes qué? ¿Vas a vender la casa? No, mi hija. Tú vas a hipotecar esa casa. Con ese dinero vas a repagar ese crédito en dólares. ¿Sí? sí y vamos a tener este dinero para recapitalizar la empresa y el negocio te va a dar para pagar la hipoteca y más. A dos años de ese caso o tres, este, el señor está contentísimo, la casa ya se pagó, el negocio está súper sano, pero pues estuvo a punto de matarlo. Uh -huh. Un buen negocio, ¿no? Por, 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 uno por acelerado, ¿no? Por sacarle el dinero sí. rápido al negocio. Los negocios deben de ser eso, son fuentes. Imagínate que tienes una fuente de dinero y la, de repente la pagas para tomar todo el dinero, que ya no trabaje y comprarme un coche el año, comprar una casa, o sea... Que no me va a redituar. No, o sea, tú me puedes decir, es que es un coche de colección, sí. a menos de que seas una casa de subastos o algo así, uh -huh. pero normalmente eso no resulta ser... Entonces hay que buscar generar patrimonio. Uh -huh. Negocios, negocios, negocios. Va a llegar un momento en que los negocios te van a dar para comprar una casa pero ya te implica un, una parte muy pequeña de tus ingresos, pero cuando representa una gran parte de los ingresos, deja que los negocios sigan produciendo, capitalizando las utilidades, ¿para uh -huh. qué? Porque ese es el error del emprendedor normalmente. Okay. A veces agarramos todos nuestros ahorros, nos salimos del trabajo donde estamos y emprendemos, y entonces queremos que el negocio rápido nos pague lo que ganamos en el negocio, y entonces el negocio mal va agarrando capital de trabajo y va produciendo, y nosotros le estamos queriendo sacar una cantidad mensual, ¿no? claro. entonces es donde los vamos también nosotros matando, sugerencias si podemos emprender siguiendo o manteniendo nuestra fuente de ingresos o sea, está en, en nuestro empleo actual está emprendiendo por un lado, a lo mejor contratando a una persona que nos apoye, lo que sea pero dejar que el negocio reinvierte reinvierte y crezca, y va a llegar un momento naturalmente que tú te vas a dar cuenta, sabes que hay mucho trabajo, me puedo salir, me va a pagar mi salario, y no pasa nada y va claro. creciendo, pero no desde el primer día Sí, fíjate que aquí hay una pregunta de Carolina Torres, dice, estoy iniciando un negocio y tuve que invertir del sueldo de mi trabajo que tengo en la oficina, uh -huh. precisamente de lo que tú compartías, ¿no? Uh -huh. Dice, para iniciarlo, pero ahora no sé cómo separar los pagos y gastos para surtir mis productos, porque no veo las ganancias, ¿cómo me puedo organizar? O sea, como que está metiendo de lo de su sueldo para lo del negocio. Ajá. Entonces, ahí te hace la pregunta de que cómo le sugieres que se organice. Carolina, tú tienes que llevar dos registros muy aparte, o sea, literal compra dos libretas, ¿no? Una libreta del negocio y una libreta de tus ingresos, ¿sí? De, de tu trabajo. Entonces, cada que te llegue tu, tu, tu pago mensual, vas a registrar, ok, me ingresó tanto y le voy a mandar tanto al negocio, ¿sí? Se lo vas a mandar, le pones la fecha, lo metes acá, ves a, y, y en algún momento lo, se lo tienes que regresar con ganancia. Si no regresaste el dinero para la otra libreta con ganancia, entonces está mal la otra libreta, la del negocio, ¿no? Entonces tienes que ver, a veces descuidamos costos, por ejemplo, decimos, oye, voy a vender este producto, ¿no? Y no, y no aunque se oye, se, se escucha mal, pero a veces no cotizamos el, nuestro tiempo, la gasolina que dedicamos a lo mejor en hacer la entrega personal sí. y el desgaste del coche y el seguro y, o sea, todo tiene que, si yo voy a hacer 100 entregas al mes, pues debo de dividir el gasto del seguro entre 12 y dividirlo entre esas 100 entregas, igual lo del mantenimiento, igual lo de la gasolina, igual lo de las llantas, todo para que sea negocio, aunque suene de exagerado, pero tiene que serlo. ¿Sí me explico? Y se vuelve un poquito complicado, pero bueno, ahí tiene, te puedes ayudar o echar mano de un contador, ¿no? O de un uh -huh. asesor. Muy bien. Otra, otro comentario dice Lidia de Tlaquepaque. 
Dice, hola, excelente programa. Acaban de responder una pregunta que rondaba en mi cabeza hace días y es, no deudas, dice. Puesto que mi negocio va caminando un poco, pero seguro, sin deudas. Muchas gracias, saludos. Es, dice que es un negocio propio y que no paga renta. Bueno, no, pues, pues eh. te felicito. La verdad es que espero que siga así y que muchos más de nuestros radioescuchas estén en esa situación pronto o ya estén. Muy bien. Bueno, eh, Alberto... Estamos hablando de esta como similitud con la eh, enfermedad y, y, la, y la persona sana, ¿no? Que hablábamos de un médico al cual vamos cuando nos sentimos enfermos. Ya nos hablabas tú de algunos elementos a cuidar, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que, bueno, ya andamos en, en, en problemas de salud. Bien, me gustaría que eh, regresando de la pausa pudieras compartirnos cómo mantenernos en forma. O sea, cómo... As, que, que así como cuando uno va al médico y ya te dice que comas frutas y verduras y que camines y que todo eso, entonces en el ámbito financiero en mi empresa, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta para estar en forma? Claro. O sea, eh, ¿qué es, si son tres, cuatro, cinco pasos que me ayuden a tener salud financiera? Entonces, bueno, con estas recomendaciones que van a ser seguramente muy importantes, vamos a a regresar después de una pausa. Previo a eso, les comparto el eh, teléfono de WhatsApp, 3310-190712. Estamos aquí en su programa Con Visión. La idea es llevarles herramientas, tips, consejos que les permita también ampliar su visión, esa visión de negocio. Tenemos este por aquí comentario, todavía nos queda. Dice, por favor, el teléfono del invitado. Nos hiciste favor de enviar aquí también, ¿verdad? Sí, le, les compartí aquí a, a la estación una e-card eh, por WhatsApp. Ahorita se las hacen llegar con todo el gusto del mundo. Ok, muy bien. Con esta información de los datos de aquí de, de Alberto, pues también se los vamos a, a compartir para todos aquellos que requieran alguna asesoría o algún alguna consulta. Sí, consulta. La, la verdad es que me han escrito muchos radioescuchas aquí de Radio Mujer y, y me encanta, ¿eh? me pueden escribir, me pueden hacer una pregunta, no les voy a cobrar, <risa> la verdad es que me, lo que me estoy aquí porque me gusta ayudar. Así es, y regresamos entonces después de esta pausa. Bien, continuamos entonces, finanzas sanas en tu empresa. El día de hoy estamos abordando este tema que tiene que ver con cómo tener esa salud financiera en mi negocio. Ya ahorita nuestro invitado, nuestro experto en finanzas, ese médico financiero nos estaba diciendo, bueno, cuáles son esos síntomas de enfermedad y nos hablaba incluso de cuándo ya estaremos casi en etapa terminal, pero también en este momento nos va a compartir estos tips que nos pueden ayudar a mantenernos en forma, que es lo que buscamos, esta área preventiva, o sea, ¿cómo le hago para que mi negocio esté en forma? ¿Cómo lo cuido para no caer en enfermedad, sino que esté sano como parte de nuestro tema, las finanzas sanas en tu empresa? Y entonces, Alberto, ¿cómo nos podemos mantener sanos? ¿Qué nos sugieres financieramente hablando? Claro que sí. Mira, les voy a dar un truco, a pesar de que van a decir, soy contradictorio, no, realmente tener una fuente de financiamiento abierta para alguna contingencia, alguna emergencia, algún tema de que no llegué a la nómina esta quincena, pero es una línea de crédito que le llaman revolvente, como si fuera una tarjeta de crédito para empresa, la uso y la pago a lo mejor a los 10 días que ya cayó el pago de algún cliente y así me voy, ¿no? Es muy sano, pero a la vez es una manera de estarnos diagnosticando constantemente. Si yo mantengo una línea de crédito abierta recurrentemente, la esté tomando o no, el banco me va a estar retroalimentando de, de mi situación financiera, porque me va a decir, oye, ¿sabes qué? Veo que estos números están subiendo, están bajando, te está yendo bien, mal, etcétera, O de repente, oye, me subiste la tasa, ¿qué pasó? Y te pueden dar explicación, razón y todo. ¿Por qué? Porque el banco lo que hace es recibe tu información y la compara con, con empresas 
este, de tu sector, el, como tiene muchas empresas de cliente, entonces a lo mejor si tienes una buena relación con tu con tu asesor de, o con tu ejecutivo de cuenta, probablemente le puedas decir, oye, dime, compárteme el diagnóstico, qué tan bien, mal estoy, okay. qué áreas de oportunidad tengo, y eso puede ser un proceso de cada tres, seis meses que lo puedes ir haciendo, que es una sana práctica, ¿no? Otra eh, es estar cerca, digo, no porque yo sea consultor, la verdad es que es bien importante tener a la mano a alguien, bueno, uno, por, eh, eh, adoptar lo que le llamamos este prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Que es, por ejemplo, un consejo consultivo. Hay que traer, aunque seamos una pequeña empresa, hay que traernos, por ejemplo, a personas del medio, invitarlos una vez cada tres meses, cada seis meses, a que vengan a nuestras instalaciones, presentar los resultados y que nos den una opinión. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Eso es bien importante y bien sano, ¿no? Tener un consejo de administración, que haya personas que no estén todo el día en la operación, que puedan ver cosas diferentes y nos aporten. Y también estar cercano a la consultoría, de repente acercarte y decir, oye, ¿sabes qué? Haz... Le toca la puerta a cualquier consultor financiero y le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Hazme un diagnóstico, ¿cómo ves que hay de oportunidad? ¿No? E, ir, e irte llevando tareas. No nos esperamos a que esté el problema o la metástasis, ¿no? El cáncer así invadido uh -huh. para acercarnos. Esas técnicas preventivas nos pueden hacer que, que, que pues nos evitemos mucho dolor de cabeza y que se vaya el patrimonio. Pero te digo, lo más importante es siempre eh, tener al día nuestra, sobre todo los emprendedores, que todo el tiempo están vendiendo, porque me encanta, hay personas que están tan enamoradas de su proyecto que todo el tiempo están divulgándolo, son sus mejores embajadores de marca, y de repente hasta están vendiendo en cada momento que están platicando, ¿no? Su producto, su bien o su servicio. Entonces, tener muy bien su, su, su archivo de cotización que contemple todo, ¿sí? Okay. O sea, si me llevé al cliente a comer, pues debo de tener la manera de reponer ese gasto que hago en comidas y en gastos de representación, uh -huh. ¿sí me explico? Entonces, debo de considerar todo eso y los costos de los actualizados. ¿Por qué? Porque de repente me ha pasado y es un, es un problema en las empresas, de repente cotizan, mandan la cotización al cliente, en lo que el cliente la prueba ahora le va, eh, ya me cambió el costo del proveedor porque subió, porque es importado, por lo que quiera, y a veces por pena, o no debería de ser, deberíamos de nosotros ir reservando como compras con el proveedor y que nos, respete, nos dé una fecha de respetarnos para nosotros transmitir a nuestros clientes y entonces no tener afectaciones porque de repente yo he visto muchísimas operaciones que se van por abajo de costo porque cambió el costo por acá y al cliente pues decimos no moverle el precio para no afectarlo y pensando en una relación de largo plazo, ¿no? Claro. Ese es el tema que a veces este, a las empresas nos puede llegar a pasar y cuidar mucho con qué dinero financiamos a la empresa. Si estamos eh, obteniendo una rentabilidad del 10, 15, 20% en la operación y financiamos con un crédito del 36 que nos da el proveedor o de 25 que nos uh -huh. da el banco, lo que sea, pues obviamente no está haciendo negocio la, en la empresa. Entonces hay que cuidar eso. Esas partes a veces es bien difícil cuando tenemos las bases financieras, pero acérquense a un experto o si, tu, o si estudiaron en alguna universidad, alguna licenciatura, pueden tocar la puerta hasta un profesor, ¿no? Oiga, profesor, tengo una duda, tengo uno. Acérquense al incubador donde estudiaron, también eso uh -huh. es, es importante. O sea, los consejos... Si sí hay que reconocer y, y si sí hay que y, y si sí hay que tratar de, de remunerarlos, ¿no? Eh, por una parte. Pero no se le niegan a nadie y pues siempre es, están abiertas las puertas de todas estas instituciones que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar el negocio y a acrecentarlo de manera importante. Perfecto, muy bien. Tenemos aquí de la terminación 9525, dice, buena tarde, es un placer escuchar a Alberto, es un experto y siempre explica muy bien. Qué bueno que lo invitaron. Ay, qué linda, <risa> muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, excelente. Sí, son elementos que a veces no tomamos en cuenta, pero son clave, ¿verdad?, para esta, esta salud financiera. Muy bien, Alberto, tus recomendaciones finales para todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues mis recomendaciones finales serían, eh, no, o sea, a lo mejor eh, puede pasar que en el programa hayan escuchado cosas que no se deberían de hacer, pero que ya las hicieron, ¿no? Entonces, no se desanimen y no pasa nada. Normalmente es corregible todo. Acérquense con quien más ustedes tengan confianza. Segunda recomendación, para que les den un buen consejo, sobre todo en el área de finanzas, necesitas uh -huh. encontrar a alguien que no tenga algo que se llama conflicto de interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me acerco a alguien que vende una Afore, 
de una marca en específico y le digo, oye, ¿cuál es la mejor Afore? ¿Qué creen que me responda, no? O sea, claro. y no y no quiero decir que no sea la mejor Afore él, pero no va a ser mejor en todo y a lo mejor para mí, para los, mis necesidades o lo que yo busco, probablemente sí. sea el segundo lugar, pero no me lo va a decir. Porque lleva una comisión de por medio. Entonces, traten de buscar, les digo, sobre todo en el área financiera, este, alguna gente que les ayude que no tenga, o sea, que independientemente de la decisión que tomen, él no se vea beneficiado más que por los honorarios de su servicio y de sus consejos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Eso es bien sano y bien importante. Porque luego hay muchos en el medio de que, ah, oye, yo te ayudo con tus seguros. Y como él tiene, vende de todas las marcas, pues yo te... Aún así suele pasar que de repente, ¿sabes que Esta marca me da un poquito de más y es el tema. Está un poquito mal utilizado en el medio verdaderamente el consultor financiero o el asesor financiero de, de ya del promotor, ¿no? Y a veces nos confunden y somos totalmente diferentes. Uh -huh. O sea, somos personas dedicadas a estar checando el negocio, estar viendo cómo cre hacerlo crecer, cómo generar mayor valor. Y la verdad es que la consultoría está al alcance de la mano al presupuesto que sea, ¿eh? O sea, a veces uno piensa, ni ni me acerco, porque sí, hay despachos que de, nomás por saludarte ya te quieren cobrar. Ya te cobraron la hora, ¿no? No, pero realmente hay despachos, y hablo de la firma en particular, que tratamos de acercarnos, de, 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 de hacer un presupuesto a la medida de, de, del cliente y de las necesidades, ¿no? Y lo más importante, un consultor eh, que te quiera ayudar debe de ser congruente. Si yo veo que traes malas finanzas y todavía te quiero encajar el puñal un poco más, ¿no? Así, sí, ¿no? Sí, sí. Con, Con unos honorarios sí, y todo. Claro. No, lo que te debo decir es, ¿sabes qué? Trata de solucionar estos tres aspectos rápido para que tu liquidez mejore y después seguimos con un proceso más robusto, ¿no? Pero ahorita te ayudo con esta parte, te cobro un honorario pequeño para que salgas del bache sí. y lo ya. O sea, debe haber esa congruencia, ¿no? Porque sí. la parte financiera es bien delicada, ¿no? Entonces, si, si yo quiero cargarle, oye, te voy a cobrar 10, 15, 20, 30, 50, 60 mil pesos mensuales para ayudarte a solucionar tu problema, <risa> yo creo que en dos, tres meses ya no estás. Sale, sale más endeudado, ¿verdad? Con los honorarios. Así es. No tengan miedo, pregunten, acérquense y, y la mejor forma es comparar. Excelente. Muy bien, pues creo que son recomendaciones muy interesantes que nos haces, Alberto, porque sí, efectivamente se requiere profesionales en los cuales tú tengas confianza, así como con ese médico, ¿no? Con, tengas esa confianza porque le vas a mostrar información sensible y aquí lo importante es que le, le muestres la realidad, ¿verdad? Tal como está, como en el caso de lo que estamos hablando. Un médico puede hacer un buen diagnóstico en la medida de que se da cuenta de la realidad. Si yo le oculto, pues si ya este, el diagnóstico se ve, se ve mermado, ¿no? Hay, hay una frase que me gusta mucho, Betty, para sí. cerrar. Eh, los negocios crecen a la velocidad de la confianza. Entonces, si por algo ya tiene, ya cuentas, porque me ha pasado con muchos emprendedores que sí. me ha tocado coachar, es que llevo seis, ocho meses con un asesor que no me ayuda o no he visto algo tangible, ya no confías en él, cámbialo, o sea, ¿sí explico? Sí. Si no confías en la persona que te está ayudando, que te está, o sea, necesitas cambiarlo, ¿por qué? Porque no va a avanzar esa situación, no Bien. confías, o sea, entonces los negocios crecen a la velocidad de la confianza. Excelente, está, está padre también la frase. Bueno, muy bien, entonces hablabas de esa confianza, hablabas del conflicto de intereses que a veces se puede dar, ¿verdad? Y que muy es, común. hay que ser muy cautos en esto. No digo que sean malos los consejos que te puedan dar, lo sí. único que digo es que no son desprendidos totalmente, o sea, no me, no me enfoco solo en ti, en tus necesidades, en ti, sino que llevo en el, en el cálculo también mi beneficio personal, entonces donde... Ahí lo metes en un tema y debe haber muchas personas, y las hay, que a lo mejor sí saben separar las dos cosas y te dan un consejo. ¿Sabes qué? No es con mi marca, es con ellos donde vas a encontrar mis respetos. Es personas muy éticas. Y no digo que las que no lo hagan no lo sean. A veces es, de hecho, subconsciente que pase, ¿no? Pero el tema es, es mejor no meter en ese pericamento a la persona y, y te va a dar un gran consejo y vas a encontrar ya, cuando una vez que te digan, ¿sabes qué? Estas son las mejores opciones o esto te convendría por esto, esto, ya te puedes acercar a cada uno de los asesores de cada una de las marcas y ya tomar la decisión que más te convenga. Muy bien, bueno, aquí ya tenemos también los datos de Alberto, su teléfono 33 18 48 34 91, para aquellos que nos han pedido por aquí sus datos y también vía correo electrónico, es la A, Goyeneche, así uh -huh. como se escucha, arroba, es S Mart, ¿verdad? Smart. Smart. Uh -huh. de, la, ajá. la S y luego Mart, guión medio, THAT.com. 
Ajá, Smart Art es el despacho. Bien, muy, pues muy buenas tardes, ya este tema se ha agotado, estaremos escuchándonos el día de mañana. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo tips, consejos, herramientas en este su programa con visión. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Thank you.